Очередная покупка из Китая через Валберес. И это у нас оперативная память Kingston DDR3 на 1600 МГц. Четыре плашки. И как видите, каждая плашечка упакованная в отдельную коробочку. Я тоже подофигел, когда получал у последника эту посылку. Здесь вот немножко смята, но это все фигня, потому что в середине у нас вот еще помимо коробочки упаковано в пупырку и плюс еще коробочка у нас такая вот под оперативную память память как видите у нас низкопрофильная на ней ни хрена не написано познавательных знаков кроме что 1.5 вольта и вот маркировочка квр 16 n 11 слэш 4 все больше здесь ни хрена не написано здесь у нас написано что kingston на коробочке наклеечка у нас есть написано что kingston модель 086231 страна производства естественно китай цвет зеленый адрес изготовителя импортер описание модуль памяти kingston ddr 3 4 и обайта 1600 мегагерц pc 3 12800 ну и еще какой-то отдел заботы здесь еще вот какая-то маркировочка есть но она какого-то хрена заклеена не знаю на хрена заклеили ее. давайте посмотрим остальных тоже заклеен или нет кстати что это за 8 я не знаю это может что-то там при доставке рисовали да, тоже заклеено. Что что они тут заклеивают такое страшное? Может она не на 1600, а на 1333. Сейчас попробую отклеить наклеечку аккуратно. Итак, что у нас тут нарисовано на этой вот? Нарисовано, что КВР 16N11-4, 4 ГБ, PC3-12800, CL11-240, PIN, Дим. Нахрена вот это заклеивать надо было? Я не знаю. Чтоб, наверное, наклеить вот это вот трупердо. Там, кстати, тоже какая-то наклейка снизу заклеена под вот этой вот фигней. Она отдирается с мясом. В принципе, тут то же самое написано. И нафига было заклеивать вот эту вот наклейку? Я не знаю. Ладно, хрен с ним. Давайте достанем две остальных. Ложечки у нас по 4 гигабайта. В общей сложности получается 16 гигабайт у нас. Давайте одну скроем и посмотрим поближе. Низкопрофильная у нас память, то есть если очень большой кулер, то она под этот кулер влезет. Банки у нас распаяны с двух сторон, на банках написано Kingston. Так, я уже такой мелкий шрифт не вижу, уже слепой стал, но я думаю на камеру там будет видно, что написано. Здесь какая-то маркировочка. Тайминги у нас тут 11, 11, 28, вольтаж 1,5. И в отзывах написано, что работает нормально. Изначально хотел взять Валрам. Есть такая шарашка китайская. Она память там дешевле стоила. Но начал читать отзывы, а там некоторые чуваки пишут, что как бы 1600, а AIDA и CPU-Z там определяется как 1333. Я такой, э, блин, ну что-то как-то, ну на нафиг не хочется такие приколы поэтому я решил купить себе Kingston. здесь пишут что все нормально работает и частота на них 1600 кстати на момент записи видео подорожала память и я заказывал мне одну посылку а там есть у меня еще с озона так вот заметил такой прикол что на зоне цены или остались такие или стали еще меньше а на валбересе наоборот подорожало все что за приколы я не знаю на этом валбересе но на валбересе я второй раз с ним сталкиваюсь цены почему-то становится больше ну и нахрена же я купил себе ddr3 еще и 16 гигабайт это же как бы уже не вчерашний день а по запаса вчерашний день а купил его для того чтобы прокачать свой 775 сокет на максималке есть у меня материнка на 775 сокете с квадриком и я решил прокачать ее на максималке для того чтобы поснимать видосы а выживание на 775 сокете это конечно был ровно но в принципе да я хочу поснимать видосы насколько еще актуален 775 сокет в современных играх а так как у меня на нем только 8 оперативы 
плюс еще и 1333, но на нем сильно не разгонишься, поэтому я решил прокачать его по максимуму, поставить 16 гигабайт оперативы, для современных игр это как раз вот сейчас норма, ну и посмотреть на что он способен, ну по другому еще можно сказать фигней пострадать, но мне это интересно, я думаю может кому-нибудь тоже будет интересно, на игровой свой канал такие вот видосики позаливаю, поэтому вот решил себе и прикупить, ну и осталось самое интересное, проверить рабочая она или нет. Сейчас соберу тестовый стенд, переходим к проверке и тестам. Итак, собрал я тестовый стенд, вот установил оперативку нашу 4 слота. Ну и давайте попробуем ее запустить. Втыкаем. Кулер завелся. Как вы видите, запустился наш комп. Пишет, что у нас 16 гигабайт DDR3, то есть как бы плашки все у нас определились. Но и теперь давайте стартанем винду и посмотрим в AID, что она нам будет писать. С SSD-шника ребаная шиндом с 10 не запустилась, поэтому пришлось запустить с флешки и захват экрана у нас будет с камеры. Так что, извиняйте, качество будет такое себе. Запустила AID и давайте Посмотрим на нашу память. Вот они, все четыре наши планочки. Ну и вот она инфа по первой планочке. Пишет, что у нас 1600 частота, реальная 800, 64 бита, 1,5 вольтаж. Ошибок обнаружения нету, производитель Kingston. Все отлично. Вот они наши тайминги 11.1.28. Ну и остальные. Так, вторую плашечку смотрим. Вторая плашечка тоже самая. Двухрановая у нас. 8 банок. 4 гигабайта. Все отлично. 22 год написано. Сделано это. И это 22 год. Третья у нас тоже пишет, что 22 год. Все то же самое. И четвертая 22 год. То есть свежак. Ну если верить вот этой дате. В принципе как бы все отлично. Вся память у нас на 1600. Давайте... Тест памяти еще запустим. И когда я увидел результаты теста памяти, где написано, что частота у нас 1333, я немножко подофигел. Думаю, что до фигня, как так-то? Должна же быть 1600, почему 1333? Запустил CPU-Z, и в CPU-Z мне тоже показалось, что 1333. И в этот момент я начал немножко сидеть. Перешел я в BIOS, а в BIOS мне показалось, что автоматом нам выставляет на 1333. Я принудил Удивительно поставил 1600, но нет ни хрена, все равно 1133. Начал уже матюкать китайцев, что они мне подсунули какую-то паль перепрошитую. Но вовремя вспомнил, что процессор на моем тестовом стенде не поддерживает память 1600. Самый больше он поддерживает 1333. И у меня немножко отлегло. Вставил я память в комп с нормальным процессором и смотрите, тест памяти 1600. Все у нас отлично память, а то я уже чуть не посидел. На процессоре на нормальном просто запускать надо было ее. И в CPU-Z тоже нам показывает, что память у нас 1600. Все отлично, все нормально. Осталось ее затестировать на BD. Так, прогнал я всю память через Memory Test. Заняло это немало времени, но зато теперь я знаю, что память целая, не битая, юзать можно. На этом же, в принципе, как бы все. Память работает отлично. Найду ссылочку на Алик, я оставлю вам в описании. Почему на Алике? Потому что на Алике в 2-3 раза, а то и 4 и 5 дешевле, чем на всяких этих Валбересах и Озонах. Так что, если вам нужна такая память, переходите и заказывайте. А кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. И не забудьте нажать на колокольчик, хотя хрен с ним, с этим колокольчиком. Не забудьте нажать на лайк и подписаться.